Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Der er som regel en grund til, at vi gør det, vi gør. Og så kan der også være en grund til, at vi ikke gør det, vi skulle have gjort. Men som oftest er der en grund til at gøre noget, man gør. Hvorfor gør sådan et maleri? Dagens spørgsmål er det faktisk en lille klynge af spørgsmål. Spørgsmålet er, hvorfor i alverden male sådan et maleri? Hvem var det tiltænkt? Og det tredje og sidste spørgsmål, hvem købte det? Velkommen til kunstkalenderen. Abelgaard ankommer til Rom i slutningen af 72 og sender en del skitser og studier af kendte værker hjem. Men i 75 der skriver han til akademiet, jeg så mig der nødsaget til at begynde noget andet for ikke at give det kongelige akademi anledning til at tro mig efterladen. Og jeg har til den ende forfærdet en figur over naturlig størrelse, en filoktet. Så det er dels for at vise akademiet, at han ikke er doven, og så er det vel også for at vise, hvor dygtig han er blevet. Han fortsætter i brevet. Jeg sender det ikke med det samme, fordi jeg er bange for, at det bliver hensat i et parkhus, hvor det måske kunne blive stående et par år, som det har hentet mig med andre ting, jeg har sendt hjem til København. Så det, at man er en lille smule usikker på postvæsenet, er altså ikke eh, noget nyt. Det bliver sendt afsted fra Rom i august 75 og ankommer til København i juni 76. Og han modtager så et brev fra professor Mandelberg, hans gode ven på akademiet, der skriver... Akademiet har modtaget deres hjemsendte maleri, det forestiller filoktet, så vidt jeg ved, man var meget vel tilfreds. Så tanken med maleriet, det var at sende det hjem for at vise de kloge herrer, professorerne på akademiet, hvor dygtig han var blevet. Det bliver udstillet i 78, og der er en anmeldelse, hvor der står, man finder i dette maleri en nervøs tone og en dristig og sikker penselsføring. Det er jo mere eller mindre spot on. Så det, Abelgaard fik ud af at sende det her maleri hjem til akademiet, var ligesom en del af en længere kæde, en positiv udvikling for ham. I 1778, der maler han Svend Tviskæg løskøbes af danske kvinder. Og det var et akademistykke. Det vil sige, at når man havde været på den store udlandsrejse, så lavede man et værk til akademiet, og så skulle de vurdere, om man så var fuldfærdig som maler. Det blev godt modtaget, og der sker så det kort tid efter, at han afleverer det her værk, at han bliver medlem af akademiet, og ganske kort tid efter bliver han professor, og senere hen bliver han direktør af to omgange på akademiet. Hvem købte værket? Jamen i første omgang kom det til at hænge hjemme hos Appelgaard, for han blev jo professor og direktør på akademiet. Men efter han død, bliver det solgt, og det kan vi se i den her tilstandsrapport fra Statens Museum for Kunst. Der står her, tidligere historie, købt, modtaget i 1849 af arvingerne efter Appelgårds enke. Det vil sige, Nationalgalleriet, som det hed på det tidspunkt, nu hedder det Statens Museum for Kunst, købte værket. Så står der her ovenover, det er ret interessant, Appelgårds egen gentagelse af filoktet, Appelgårds egen gentagelse af filoktet. Hvad er nu det for en fortælling? Man har set et værk, der minder meget om det her ude i verden. Det figurerer i spisestuen hos balletdanseren Rudolf Nureyev, som kører den her version i 1985 og sælger den videre. Den var på auktion igen i 1995. Er det så Appelgård, der har lavet det? Senere hen er der blevet sat en lille smule tvivl om det Abelgård. Højst sandsynligt er der tale om et elevværk, for det er sådan, at to af hans elever, Niels Flint og C.F. Højer, Christian Feder Højer, laver kopier, og det var helt almindeligt. Han var deres professor, og det var et godt værk. Hvorfor ikke øve sig på det? Så det værk, der figurerer her hos Nureyev, er højst sandsynligt et elevværk. Og man kan i hvert fald se, 
både på Niels Flint og C.F. Højer, de maler meget tro over for Appelgårds måde at male på. Så på spørgsmålet om, hvorfor er det her er malet, så var det et ønske fra Appelgårds side at vise akademiet, hvor dygtig han var blevet, hvor god han var til at tage inspiration fra forskellige tider, og også sin egen samtid, og skabe det her værk. Hvem der købte det, det endte på Statens Museum for Kunst, hvor det stadigvæk er. Se, det var jo bare en mindre detalje, men der er jo altid noget, der er aldrig ingenting.